गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट सबसे पहला फंक्शन है करेंसी कन्वर्जन जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैं उसमें डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं जब वो ट्रांजेक्शन करती हैं जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो कर रही हैं या किसी और चीज़ की जो भी एग्रीमेंट्स आप कर रहे हो उसकी पेमेंट हो रही है या आप रिसीव कर रहे हो तो उसमें डिफरेंट नेशनल करेंसीज इन्वॉल्व होती है और हर एक पार्टी यूजुअली डील करना चाहती है अपनी खुद की करेंसी में लेकिन जो ट्रांजेक्शन है वो किसी एक करेंसी में ही इन्वॉइज हो सकती है जो बिल बनेगा उस चीज़ का वो किसी एक करेंसी की टर्म्स में ही बन सकता है और हर एक कंट्री अपनी करेंसी में वो चीज़ करना चाहती है जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें इन्वॉल्व जो रिसिप्ट और पेमेंट्स हैं उसमें फॉरेन करेंसी आपको चाहिए होती है तो जो रिसीवर है फॉरेन करेंसी का उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में थ्रू फॉरेक्स मार्केट और जो फॉरेक्स मार्केट है वो हेल्प करती हैं इन करेंसी कन्वर्जन थ्रू करेंसी कन्वर्जन आप फैसिलिटेट कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फ्लो ऑफ गुड कैपिटल अक्रॉस नेशंस द नेक्स्ट इज योर मिनिमाइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हेजिंग फंक्शन जो फॉरेक्स मार्केट है वो मिनिमाइज करती है फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क थ्रू वेरियस मेजर्स लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्वैप्स करेंसी ऑप्शन एसेट्रा फ्री एक्सचेंज जो मार्केट है फ्री फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है जब जो प्राइस है एक करेंसी का इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी वो चेंज होता है तो जो भी कंसर्न पार्टी है या तो उसको गेन होता है या फिर लॉस होता है तो उसमें ह्यूज रिस्क होता है स्पेशली अगर जब आपकी जो नेट क्लेम्स या लाइबिलिटीज हैं वो आपने मीट आउट करनी है फॉरन करेंसी में तो ह्यूज अमाउंट हो जाता है जो लॉस या गेन आपको होगा तो उसे अवॉइड करने के लिए रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जो फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड है यूजुअली फॉरेक्स मार्केट प्रोवाइड करवाती है फैसिलिटीज आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन फ्यूचर स्टॉप लॉस एसेट्रा की देन नेक्स्ट इज योर क्रेडिट फंक्शन एज द मोमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज टेक टाइम जब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स जो मूवमेंट कर रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसमें टाइम लगता है तो जो इन्वेंट्री इन ट्रांसेट है उसको भी आप नहीं फाइनेंस करना है तो जो एक्सपोर्टर है उसे क्रेडिट चाहिए होता है क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है जब वो एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर पर हो रहा है इम्पोर्टर के पास हो रहा है तो उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है तो जो एक्सपोर्टर है उसे क्रेडिट मिल सकता है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से कंसर्न बैंक के और सेम तरीके से जो इम्पोर्टर्स है वो भी क्रेडिट फैसिलिटी ले सकता है फॉरेक्स डिपार्टमेंट से बैंक के तो ये जो क्रेडिट है वो प्री शिपमेंट क्रेडिट भी हो सकता है और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी हो सकता है देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सचेंज रेट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट का मतलब है वो रेट जिस रेट पर जो किसी एक कंट्री की करेंसी की एक यूनिट आप एक्सचेंज कर रहे हो फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी जो दूसरी कंट्री की है इन अदर वर्ड्स ये वो प्राइस है जो पेड आप कर रहे हो डोमेस्टिक करेंसी में इन ऑर्डर टू गेट वन यूनिट ऑफ फॉरन करेंसी फॉर एग्जाम्पल वन डॉलर इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव रुपीज According to Haynes, exchange rate is the price of the currency stated in terms of another currency. तो ये क्या है प्राइस है एक करेंसी का जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ अनादर करेंसी कुछ इकोनॉमिस्ट इस चीज को एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी भी कहते हैं अगर आपकी एक्सटर्नल वैल्यू में राइज हुआ है एक्सचेंज रेट जो है करेंसी का उसमें राइज हुआ है तो उसे हम एप्रिशिएशन कहते हैं उस करेंसी का अगर फॉल हुआ है एक्सचेंज रेट में तो उसे डेप्रिशिएशन कहा जाता है करेंसी का नेक्स्ट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फिक्स रहता है अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड लेकिन इन केस ऑफ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड जो मेथड है वो फिक्स भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश हुआ था 1959 में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज उसी ने जो ये है मैथड जो है कि फिक्स्ड होगा या फ्लेक्सिबल रेट होगा एक्सचेंज का वो डिसाइड किया था हाउ एवर सिंस नाइनटीन सेवेंटी फाइव जो आई एम एस है उसने एग्री किया है टू द सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज 
सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज अंडर फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट सारी एफर्ट्स करती है उस रेट को इन्फोर्स करने के लिए और इन एफर्ट्स को जब हम टेक्निकल टर्म में यूज करते हैं कि क्या बोला जाता है इसे पेगिंग ऑपरेशन बोला जाता है अंडर दी चार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हर एक जो मेंबर कंट्री है वो फिक्स करती है पार वैल्यू अपनी करेंसी की इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और डॉलर जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा एक कंट्री की करेंसी का वो फिक्स्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ पार वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और डॉलर इस सिस्टम के अंडर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फ्लक्चुएट नहीं करता था विद दी चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज पहले यूज होता था अब वो यूज नहीं होता है नेक्स्ट इज फ्लेक्सीबल रेट ऑफ एक्सचेंज जो फ्लेक्सीबल रेट ऑफ एक्सचेंज है उसका मतलब है वो सिस्टम जिसके अंडर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है एक कंट्री की करेंसी का वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है एट अ पर्टिकुलर लेवल इस सिस्टम के अंडर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू दी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रिलेटिव करेंसीज नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज तो पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज ये डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट वो अकेले कॉम्पिटेंट है उसको चेंज करने के लिए प्रियोरियर टू 1930 जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो यूज में था मेनी कंट्रीज ऑफ दी वर्ल्ड में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डिपेंड करता था क्वांटिटी ऑफ गोल्ड जो स्टैंडर्ड मनी ऑफ दी कंट्री में यूज होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉलर इन केस ऑफ अमेरिका एंड पाउंड इन केस ऑफ इंग्लैंड अगर जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने फिक्स किया है प्राइस एक डॉलर का एज इक्वल टू वन ग्राम ऑफ गोल्ड और जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड है उसने फिक्स किया है प्राइस वन पाउंड का एज इक्वल टू फोर ग्राम ऑफ गोल्ड तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा एक पाउंड का वो होगा फोर डॉलर और जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा डॉलर का दैट विल बी वन बाय फोर पाउंड तो जो डिटर्मिनेशन है फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज का वो डिपेंड करता है गोल्ड प्राइस पर करेंसी के जो डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने सिंस 1973 जो भी सारे मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ की उन्होंने फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज को छोड़ दिया है और उन्होंने फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को अपनाया है देन नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सीबल रेट ऑफ एक्सचेंज जो फ्लेक्सीबल रेट ऑफ एक्सचेंज है उसे गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती है ये डिटरमाइन होता है बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन दी फॉरन एक्सचेंज मार्केट और जो प्राइस जिस तरीके से कॉमोडिटी का प्राइस डिटरमाइंड होता है उसी तरीके से यहाँ पर जो करेंसी है वो कॉमोडिटी है और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है रेट डिसाइड होता है तो डिमांड फॉरन एक्सचेंज की सबसे पहले हम देखते हैं किस किस पर्पज के लिए की जा सकती है इम्पोर्ट जो है आप कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का उसको पेमेंट करने के लिए पे करने के लिए लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड एसेट्रा और जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है आपका वो इनवर्स रिलेशनशिप है मतलब अगर एक हाई होगा तो दूसरा लो होगा अगर आपका एक्सचेंज रेट लो है तो जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो हाई होगी अगर एक्सचेंज रेट हाई है तो जो डिमांड है फॉरन करेंसी की वो लो होगी तो इसका मतलब कि अगर आपका रेट ऑफ एक्सचेंज हाई है मतलब आपको एक डॉलर के लिए ज्यादा रुपीस जो हैं वो देने पड़ रहे हैं तो आप लेस गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर पाएंगे लेस इंपोर्ट्स का मतलब जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो लेस होगी ऑन द अदर हैंड अगर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कम होगा तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को आप इम्पोर्ट कर पाएंगे और मोर इम्पोर्ट्स का मतलब जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो ज्यादा होगी तो जो डिमांड का है फॉरेन एक्सचेंज का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है नेगेटिव कर्व होता है इसका मतलब कि हायर रेट ऑफ एक्सचेंज होगा तो डिमांड कम होगी और लोअर रेट ऑफ एक्सचेंज होगा तो डिमांड ज्यादा होगी तो इसको अगर आप डायग्राम से देखें ये जो डी डी लाइन है आपकी ये आपका डिमांड कर्व शो करता है द नेक्स्ट इज योर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो गवर्न सेवरल फैक्टर से होती है जैसे एक्सपोर्ट्स टू फॉरन कंट्रीज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड एक्सेट्रा जो सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज है और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा अगर रेट ऑफ एक्सचेंज राइज करेगा तो सप्लाई भी फॉरन एक्सचेंज की राइज करेगी और अगर रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल करेगा तो सप्लाई भी फॉरन एक्सचेंज की डिक्रीज करेगी तो जो सप्लाई कर्व है फॉरन एक्सचेंज का वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है जो ये एस एस कर्व है ये आपको 
सप्लाई कर दिखा रहा है फॉरेन एक्सचेंज का देन आता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज की ये डिटरमाइन कैसे होता है कि जो प्राइस है करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या रहेगा जहां पर आपका आपका डिमांड कर्व डीडी और सप्लाई कर्व एसएस मीट करेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और वो मीट कर रहे हैं पॉइंट ई e पर तो पॉइंट ई e पर आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो एग्जिस्ट कर रहा है ओ आर तो जो ओ आर है आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है और ओ क्यू जो है वो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है अगर आपका प्राइस अब या लो होगा तो उस केस में फोर्सेस एक्ट करेंगी और वापस वो जो आपका प्राइस है रेट ऑफ एक्सचेंज जो है उसको ओ आर पर ले आएंगी सपोज जो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है वो इंक्रीज होके ओ आर वन हो जाता है तो जो सप्लाई ऑफ एक्सचेंज है फॉरेन एक्सचेंज है आपकी वो ज्यादा होगी और जो डिमांड है वो कम होगी डिमांड कितनी है आर ए और सप्लाई कितनी है आर बी तो जो ए बी है वो आपकी एक्सेस सप्लाई है तो इस केस में जो आपका एक्सेस सप्लाई है जो ये गैप है बिटवीन ए एंड बी ये जो गैप है बिटवीन ये आपका एक्सेस सप्लाई है तो जो इंक्रीज सप्लाई है वो रेट ऑफ एक्सचेंज को वापस नीचे ले आएगी ओ आर पर अगर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है आपका डिक्रीज हो जाता है फॉल हो जाता है आर टू पर तो उस केस में जो टोटल डिमांड है आपकी दैट इज आर टू डी तक ये जो है टोटल डिमांड ज्यादा हो जाती है और जो सबकी आपकी सप्लाई है वो कितनी रहेगी आर टू सी तो ये जो सी डी गैप है आपका दैट इज जो एक्सेस डिमांड है ये अगेन जो है आपकी जो प्राइस है उसको ओ आर पर ले जाएगी तो जो क्यू आर है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है वही आपका मार्केट में प्ले करेगा अगर जो प्राइस है आपका एक्सचेंज रेट जो है आपका वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है तो जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं वो एक्ट करके वापस इक्विलिब्रियम पर जो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको ले आएंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट और रीजन फॉर वॉलाटैलिटी इन एक्सचेंज रेट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच